አስፈሪው የኦፖ ለማዝመታ የጽሁፍ በአዲስ ግዜ መጽሔት በዶዮ ዘለቀ የተጻፈ ነው በኢትዮጵያ ውስጥ የህዋት ኢሃዲግ መራሹ አምባ ገነናዊ ስርዓት እንዲፍረከረክ ያንበሳውን ድርሻ የተወጣው የለማ ቡድን ቲም ለማ የተሰኘው የወጣቶች ስብስብ መሆኑ ግልጽ ነው የዚህ ቡድን መስራች ደግሞ ከለውጡ በፊት የኦሮሞ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ድርጅትና የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትን ሲመሩ የነበሩትና አሁን ደግሞ የኢትዮጵያ የመከላከያ ሚኒስትር የሆኑት አቶ ለማ መገርሳ ናቸው አቶ ለማ መገርሳ በለውጡ ሂደት ውስጥ ትልቅ ድርሻ ያላቸው ናቸው የኦሆዴድ ሊቀ መንበርነትን ለዶክተር አብይ በሙሉ ፈቃደኝነት በመስጠት ዶክተሩ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲሆኑ አድርገዋቸዋል ዶክተር አብይ የሀገራችን መሪ ከሆኑ በኋላም እስከ ተወሰነ ጊዜ ድረስ ሁለቱ የኦሆዴድ ልጆች አብረው ተጉዘዋል ይሁን እንጂ አብሮነታቸው የዘለቀ አለውም ምክንያቱ ደግሞ አቶ ለማ መገርሳ ብልጽግና ፓርቲን እንደማይቀላቀሉና የዶክተር አብይን የመደመር ፍልስፍና ፈጽሞ ሊገባቸው የማይችል መሆኑን በግልጽ በመናገራቸው ነው በርግጥ ቀድሞ ሆኖ ባቶ ለማ መገርሳና ክስተት በሚመስል መልኩ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር የመሆን እድል ባገኙት በዶክተር አብይ ቅራኔ መኖሩን አንድ አንድ ውስጥ አዋቂ ምንጮች ውስጥ ውስጥውን ሲገልጹት ቆይተዋል ዶክተር አብይ የቲም ለማ አባል ይሁን እንጂ የቡድኑ ሰብሳቢ ወይንም መሪ አልነበሩ የኦሆዴድ ሊቀ መንበርም አልነበሩ በወቅቱ የቲም ለማ መስራችና ሐላፊ አቶ ለማ መገርሳ ነበሩ የኦሆዴድ ሊቀ መንበርና የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት የነበሩትም አቶ ለማ መገርሳ ናቸው እና በለውጡ ማአበል ታግዘው አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝን በመተካት የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር እንደሚሆኑ የታሰቡት አቶ ለማ መገርሳ ነበሩ ግን ዶክተር አብይ በአቋራጭ ቀድሞዋቸው የኦሆዴድ ሊቀ መንበርነቱን ስልጣን በከፍተኛ የማግባቢያ ሂደት ካቶ ለማ እጅ ከወሰዱ በኋላ በኢሃዲክ ስራስ ፈጻሚዎች ስብሰባ ላይ ተቀመጡ በዚህ ሂደት ውስጥ የቀድሞ የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የዶክተር ወርቅነህ ገበየውሚና የጎላ እንደነበር ይታወሳል ያላንዳች ማጋነን አቶ ለማ መገርሳ የለውጡን ማአበል በመምራት የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር የመሆን ጥልቅ ፍላጎት ነበራቸው ግን አንድ ሰው ጠቅላይ ሚኒስትር የመሆን እድል የሚኖረው በፓርቲ መሪነት የኢሃዲክ የስራስ ፈጻሚ ኮሚቴ አባል ሲሆንና በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ውስጥ መቀመጫ ሲኖረው ብቻ ነው አቶ ለማ ግን በወቅቱ የኦሆዴድ ሊቀ መንበርና የኢሃዲግ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል ቢሆኑም የህزب ተወካዮች ምክር ቤት አባል ባለመሆናቸው የጠቅላይ ሚኒስትርነት ስልጣን ሊሰጣቸው እንደማይችል ግልጽ ሆኗል እናም ወደዱም ጠሉም የፓርቲው ሊቀ መንበር ስልጣኑን ለዶክተር አብይ አህመድ መስጠት ነበረባቸው የሆነው ይሄው ነው ዶክተር አብይ የለውጡ ኃይል መሪ ባይሆኑም በአጭር ጊዜ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ለመሆን ቻሉ ኦቦ ለማና ብልጽግና በመሰረቱ ኦቦ ለማ ከለውጡ በኋላ የብልጽግና ፓርቲን መመስረት በግልጽ አልተቃወሙ ፓርቲው በሶስት የኢሃዲግ ነባር ድርጅቶችና በሌሎች የክልል ፓርቲዎች ውህደት እውን በሆነበት ስብሰባ ላይ እሳቸውም ነበሩ እጃቸውንም እንደ ነገሩ በማውጣት የፓርቲውን መመስረት የደገፉ ለመምሰል ሞክረዋል ግን በዚህ አቋማቸው ረጅም ርቀት አልተጓዙ ከቪዮኤ የአማርኛ ፕሮግራም ጋር ባደረጉት ቃለ መጠይቅ ላይ የብልጽግና ፓርቲን ብቻ ሳይሆን ዶክተር አብይ የወጠኑትን የፌደራል ስርዓቱን የማሻሻል ሂደት እንደማይቀበሉት ግልጽ አድርገውታል በዚህ ብቻ ልተወሰኑም ከፍተኛ ተቀባይነት ያገኘውንና ዛሬም ድረስ በስፋት የተወደሰ የሚገኘውን የመደመር ፍልስፍና አጣጥለውታል ይህንን አቋማቸውን ግልጽ ካደረጉ በኋላ ሁለቱ የኦሮሞ ልጆች መካከል የማይታረቅ የሐሳብ ልዩነት እንዳለ ይፋ ይሆነው ይላሉ። ጻፊው ዶዮ ዘለቀ ኦቦ ለማ መገርሳ የብልጽግና ፓርቲን የጠሉበትና ከዚህ ፓርቲ አባልነት ራሳቸውን ያገለሉበት ምክንያት ዛሬም ድረስ ግልጽ አይደለም። በመሰረቱ ብልጽግና ኢትዮጵያዊ ፓርቲ ነው ይህ ፓርቲ የፌደራል ስርዓቱን በመናድ አሃዳዊ መንግስት የመመስረት እቅድ እንደሌለውም ቢሆን በተደጋጋሚ ግልጽ አድርጓል። ይህ ፓርቲ ለድርድር የማያቀርባቸው በርካታ ጉዳዮች ቢኖሩትም ለኢትዮጵያ አንድነትና ሉዓላዊነት ግን ከማንናቸውም ነገሮች በላይ ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ ነው። ኦቦ ለማ መገርሳም ቢሆን ከዚህ የተለየ ሐሳብ ይኖራቸዋል ተብሎ አይታሰብ። ምክንያቱም በአንድ ወቅት ግልጽ በሆነ ቋንቋ ኢትዮጵያዊነት ሱሴ ነው የሚለውን ቃል የተናገሩት ከፊታቸው ላይ ከሚነበበው የቁርጠኝነት ስሜት ጋር እንደነበር በግልጽ በመታየቱ ታዲያ ከብልጽግና ለምን አፈነገጡ ይህ 
የበርካታ ኢትዮጵያውያን ጥያቄ ነው ይላሉ ጻሃፊው ኢንጂነር የውብዳር ገበየው ከተባሉት ባለቤታቸው ጋር በጠንካራ የትዳር ህይወት ውስጥ የሚገኙት ኦቦ ለማመገርሳ ባገኙት አጋጣሚ ሁሉ ስለ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት ተናግረው የማይጠግቡ ከምንም ነገር በላይ ኢትዮጵያ ለተባለችው ሀገራቸው ቅድሚያ መስጠታቸውን የሚናገሩ ነበሩ ይሁን እንጂ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ብለው በተደጋጋሚ በተናገሩበት አንደበታቸው አንዳንዴ ዘብረቅ እንደማድረግ የሚያደርጋቸዋል ለምሳሌ በአማራ ክልል ዋና ከተማ በሆነችው ባህርዳር ውስጥ ኢትዮጵያዊነት ሱሴ ነው በማለት ኢትዮጵያውያን ይሆኑትን ሁሉ ካስፈነደቁ በኋላ ብዙም ሳይቆዩ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ከአራቱ ፓርቲዎች ሊቃነ መናብርት ጋር ባደረጉት ስብሰባ ላይ ኢትዮጵያዊነት በግድ የተጫነብን ስለሆነ ለምን ለማመድ ግዜ ያስፈልገናል ሲሉ መደመጣቸው ብዙዎችን ግራጋብቶ ነበር አቶ ለማ ከለውጥ ወዲ ክፉኛ ግራ የተጋቡ ይመስላል ከኢትዮጵያዊነት ውጪ ሌላ አጀንዳ የለኝም ለልጆቼ ኢትዮጵያዊነትን እንጂ ዘረኝነትን አላስተምራቸውም ይሉ የነበሩት እኚሁ ሰው በአሁን ወቅት በህርተኝነትን በሚመለከት ያላቸው አመለካከት ግልጽ አይደለም በኔና በዶክተር አብይ መካከል ምንም ችግር የለም እኔና እሱን የሚለየን ሞት ብቻ ነው እንዳላሉ ዛሬ ከዶክተር አብይና ከብልጽግና ጋር ሆድና ጀርባ መሆናቸው ያደባባይ ምስጥር ሆኗል በርግጥ አቶ ለማ መገርሳ የብልጽግና ፓርቲን አምረረው የጠሉበት ምክንያት በዝርዝር አይታወቀም አንዳንዶች የሰውየው ችግር ብልጽግና ሳይሆን ዶክተር አብይ እንደሆኑ ነው የሚጠቆሙት ውስጣዊ ምንጮች ደግሞ ለወያኔ መደርመስ ያንበሳውን ድርሻ የተወጡት አቶ ለማ ቢሆኑም ዶክተር አብይ ግን ለብቻቸው ተስፈንጥረው መውጣታቸውንና ብልጽግናን በአዲስ መልክ ማዋቀራቸው በአሁን ወቅት የመከላከያ ሚኒስትር ሆነው በመስራት ላይ የሚገኙት ሰው አንገብግቧቸዋል እናም ብልጽግናንም ዶክተር አብይንም አምረረው ይጠሏቸዋል እኔና አብይን የሚለየን ሞት ብቻ ነው የሚለውን ቃላቸውን በማጠፍ ጠቅላይ ሚኒስትሩን በተጻራሪነት የተሰለፉትም በዚህው ምክንያት ነው የሚሉም ማልጠፉ የኦቦ ለማመገርሳና የዶክተር አብይ ልዩነት ሁለቱም የኦሮሞ ልጆች ናቸው ሁለቱም በኦሮሚያ ውስጥ ለህዋት በተወካይነት ይሰራ ከነበረው ከኦሆዴድ ውስጥ ይወጡና ድርጅቱ በነጻነት ለሚወክለው ህዝብ እንዲቆም የታገሉ ናቸው በህዋት ወይም ኢሃዴ ከ27 አመታት የስልጣን ወቅት የኦሮሞ ህዝብ እንደ ሌሎች የሀገራችን በሄር በሄረ ሰዎች ሁሉ ፈዳውን አይቷል ይህ ህዝብ ከቀየው ይፈናቀል ይታሰር ይሰደድም ነበር የህዝብ በማንነቱ የመከበር እድል አልነበረው በክልሉ ሀብት ተጠቃሚ እንዳልነበረም ግልጽ ነው እነኚሁ ነገሮች ናቸው የኦሮሞን ህዝብ ለትግል ያበቁት ኦቦ ለማ መገርሳና ዶክተር አብይ በመጀመሪያ ድርጅታቸውን ኦሆዴድን ከወያኔ ነጻ ወጡት በመቀጠልም የኦሮሞን ህዝብ ብቻ ሳይሆን መላው ኢትዮጵያን ህዝብ ከህዋት መርገምት ነጻ እንዲሆን አድርገውታል ለውጡ በከፍተኛ መስዋዕትነት የተገኘ ነው ለውጡ ስኬታማ እንዲሆንና አምባገነናዊው የህዋት ኢሃዲግ መንግስት እንዲገረሰስ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ የኦሮሞ ልጆች ውድ ህይወታቸውን ጭምር በመስዋዕትነት ገብረዋል የለውጡን ቅስቀሳ የፈጣን እምርታን እንዲፈጠር በማድረግ በኩል የመሪነቱን ሚና የተጫወቱት ደግሞ አቶ ለማ ዶክተር አብይ ኢንጂነር ታከለ ኡማ አቶሽ መልስ አብዲሳና ወዘተን ያቀፈው የለማ ቡድን ወይም ቲም ለማ እንደነበርም ግልጽ ነው የዚህ ቡድን ዋንኛ አላማ የቀድሞውን ስርዓት በመገርሰስ ሀገራችን አዳዲስ አመራሮች እንዲኖራት ለማድረግ ብቻል ነበርም ለውጡ ስርነቀል ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እድገት እንዲያስከትል የማድረግም እቅድ ነበራቸው ሁለቱ ሰዎች ማለትም ኦቦ ለማና ዶክተር አብይ አብረው ቢዘልቁ ኖሮ ምናልባትም ይህ የለውጥ እንቅስቀሴ አንድ እርምጃ ወደፊት እመር ማለት በቻለ ነበር ይላሉ። ጻሃፊ ዶዮ ዘለቀ ይሃል ሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩና የመከላከያ ሚኒስትር አሁን በባላንጣነት ሳይሆን በተጻራሪነት ቆመዋል። በመሐከላቸው ያለው ልዩነትም ይፋወጣል። ዶክተር አብይ በአንድ የታሪክ አጋጣሚና ክስተት በሚመስል ሂደት የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሆኑም ያሳለፉት የህይወት ውጣውረድ ለመማርና የበለጠ ለማወቅ ባላቸው ተነሳሽነትና በሳል በሆነው ተፈጥሯዊ ማንነታቸው የተነሳ ለዚህ ታላቅ ደረጃ የدرسው መሪ ናቸው። ባለፉት ሁለት አመታት በአስጨጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነው በሀገራችን ሰላማዊና አንድነቷ የተጠበቀ ሆና እንድትዘልቅ ያንበሳውን ድርሻ ተወጣዋል። በእኚ ሁለት አመታት ውስጥ ኦቦ ለማ መገርሳ ከዶክተር አብይ ጎን ቢቆሙ ኖሮ የለውጡ እመርታ ተጨማሪ ነጥቦችን ማስመዝገብ በቻለም ነበር ግን የራሳቸው በሆነ ምክንያት ኦቦ ለማ አፈንግጠዋል የመከላከያ ሚኒስትር ስልጣናቸውም ቢሆን በአግባቡ እያስኬዱት ስለመሆናቸው በርግጠኝነት መናገር አይቻልም 
በተለያዩ ወሳኝ ስብሰባዎች ላይ በአብዛኛው የመከላኪያ ሚኒስቴርን በመወከል የሚገኙት ጠቅላይ ኢታ ማጆር ሹሙ ሌተናል ጀነራል አደም ኢብራሂም ናቸው ኦቦ ለማ አልፎ አልፎ ለመገኘት ያህል በታደሙባቸው ስብሰባ ላይም ቢሆን አንገታቸውን አቀርቀረውና ፊታቸውን አስቆርፈው ከመቆዘም ውጪ ንቁ ተሳትፎ ሲያደርጉ አይታዩ የኦቦ ለማ የወደፊት ጣፈንታ በአሁን ወቅት ለስሙ ያህል በሀገራዊ መከላኪያ ሚኒስትርነት ስልጣን ላይ የሚገኙት ኦቦ ለማ መገርሳ የወደፊት የፖለቲካ ህይወታቸውን በሚመለከት ምን እያሰቡ እንደሆነ በግልጽ አይታወቀም ከጥቂት ወራቶች በፊት በአንድ መንደር ላይ ከፈለጉ የመከላኪያ ሚኒስትርነት ስልጣኔን ለተወላቸው እችላለሁ ሲሉ የተደመጡት እኚሁ ሰው ከዶክተር አብይና ከብል ጽግና ጋር አብረው እንደማይዘልቁም ግልጽ አድርገዋል ኦቦ ለማ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ተቀባይነትና አፈት ለኮ መውጣት ያሳመማቸው ይመስላል ሌላሉ ጻሐፊው ስለዚህም ሲያብራሩ ከሁለት አመት በፊት እሳቸው የበላይ ነበሩ አሁን ግን በሳቸውና በዶክተር አብይ መካከል ያለው ልዩነት የሰማይና የምድር ያህል የሰፋ ሆኗል ይህንን ስፋት በቀላሉ ሊያጠቡት እንደማይችሉም ያውቁታል ያም ሆኖ እንዲ በቀላሉ እጅ የሚሰጡ አይደሉምና ከተፎካካሪ ፓርቲዎች ጋር በመጣመር በፖለቲካ እንቅስቀሴ ውስጥ እንደሚገፉበት ይተበቃል ኦቦ ለማ ለዶክተር አብይ ጠንካራ ተፎካካሪ ለመሆን ካላቸው ፍላጎት አንጻር ምናልባትም ሆነ ግን ሊቀላቀሉ ይችሉ ይሆናል ይሁን እንጂ የኦሮሞ ነጻውጪ ግንባር ከመያራመደው ስር የሰደደ የብሄርተኝነት ፖለቲካ አንጻር ኦቦ ለማ ሙሉ በሙሉ ተፈጥሯዊ ማንነታቸውን ካልቀለበሱት በስተቀር በዚህ ፓርቲ ውስጥ ይመቻቸዋል ተብሎ አይተበቅም ግን የፖለቲካ ሰዎች ተለዋዋጭ ባህሪ ያላቸው ፍሌክሰብል በመሆናቸው እሳቸውም ሆነ ግን ተቀላቅለው ቅልጥ ያለ የኦሮሞ ብሄርተኝነትን ቢያራምዱ ብዙም የሚያስገርም አይሆንም ሌላው ኦቦ ለማ ይቀላቀሉታል ተብለው የሚታመኑት ፓርቲ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲናንና አክቲቪስት ጃዋር መሐመድን ያጣመረው የኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ ወይንም ኦፌኮ ነው ኦፌኮም ለክ እንደ ኦነ ሁሉ በአንድ ብሄር ላይ የተንጠለጠለ ብሄርተኛ ፓርቲ ነው የጃዋር መሐመድ ከዚህ ፓርቲ ጋር መቀላቀል ደግሞ ኦፌኮን የበለጠ ብሄርተኛ ሊያደርገው እንደሚችል ይታመናል ይሁን እንጂ ይህ ፓርቲ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲናን በመሰሉ ብልህና ጽኑ የኢትዮጵያዊነት ስሜት ባላቸው ምሁር የሚመራ በመሆኑ በኦፌኮ ውስጥ አክራሪነት ነክሶ ሽብርተኝነትን ያስከትላል ተብሎ አይተበቅም እናም ኦቦ ለማ ምናልባትም ኦፌኮ ሊቀላቀሉ እንደሚችሉ ማሰብ ያስፈልጋል ሲሉ በጽሁፋቸው ዶይ ዘለቀ ገልጸዋል ሲቀጥሉ በርግጥ ይላሉ በርግጥ አሁንም ቢሆን የኦቦ ለማ መገርሳ የወደፊት ጣፈንታ የጠራና የለየለት አይደለም ይህም ሆኖ ሰውየው የፖለቲካ እንቅስቀሴን እርግፍ አድርጎ በመተው በፕሮቴስታንት እምነት ተሳትፎቸው ላይ ብቻ ሙሉ ትኩረት ያደርጋሉ ተብሎ አይተበቅም በነገራችን ላይ እሳቸው ጠንካራ ፖለቲከኛ ቢሆኑም በሃይማኖታዊ ተሳትፎቸው ቢሆን አይታሙም የእግዚአብሔር አባያተ ክርስቲያናት ህብረትን በቦርድ አባልነት በመምራት ላይ መሆናቸው የሚታወቃል ያም ሆኖ አሁን የገጠማቸው የፖለቲካ ክስረት ሙሉ ለሙሉ ወደ መንፈሳዊነት እንዲያመሩ የሚያነሳሳቸው አይደለም እናም ከላይ ከተቀስኳቸው ሁለት ፓርቲዎች በተጨማሪ ፊታቸውን ወደ ሌሎች ህብረ ብሄራዊ ወይንም የኦሮሞ ብሄርተኛ ፓርቲዎች ሊያዙሩ ይችላሉ እንዲሁም ግጥርነታቸውን በማለዘብ ከዶክተር አብይ ጋር እንደገና ህብረትና ስምምነትን ፈጥረው የብልጽግና ፓርቲን የመቀላቀል እድሉን ቢሆን ሊያስቡበት እንደሚችሉ መጠራጠር ክፋት አይሆንም የሰሞኑ ሁኔታ ኦቦ ለማ መገርሳ ከኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንትነት ተነስተው የሀገር መከላኪያ ሚኒስትር ከሆነ ወዲ ብዙም ድምጻቸው አይሰማም በቴሌቪዥን መስኮት ላይ ቀርበው ንግግር ያደረጉበትም ግዜ ብዙ አይደለም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሚመሩት ስብሰባዎች ላይ አልፎ አልፎ ቢታዩም ለብቻቸው ተቀምጠውና ተነጥለው አንገታቸውን በማቀርቀር ከመቆዘም ውጪ የተሳታፊነትና የደስተኝነት ገጽታ እንደማይታይባቸው ተስተውሏል ከሁለት ሳምንታት በፊት ደግሞ በአዳማ ከተማ ውስጥ በአንድ ታዋቂ ባለሀብት የቀብር ስነ ስርዓት ላይ ተገኝተው ንግግር አድርገዋል ዋና መስሪያ ቤቱ በአዳማ ከተማ ውስጥ የነበረውና የቀብር ስነ ስርዓቱን በቀጥታ ሲያስተላልፍ የነበረው ኦቢኤን ቴሌቪዥን ጣቢያ ደግሞ የሳቸው ንግግር ማፈኑ በስፋት የተወራ ነው እዚ ላይ ግልጽ መሆን ያለበት አንድ ነገር አለ ይኸው ኦቦ ለማ መገርሳ ቲም ለማም በመምራት የህዋት ኢሃዲግ መንግስትን ቀንበር ከላያችን ላይ እንዲነሳ ያደረጉ ባለውለታችን መሆናቸው ነው ሰውየው ተወዳጅ ናቸው ዛሬም 
ይህ ተወዳጅነታቸው ብዙም ይወረድ አይደለም ከብልጽግና ፓርቲ ያፈነገጡበትና ከዶክተር አብይ የተቃቃሩበት የራሳቸውና በራሳቸው አመለካከት ትክክል የሆነ ምክንያት ሊኖራቸው ይችላል ወደፊትም በኢትዮጵያ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ውስጥ ጉልህ ተሳትፎ ሊኖራቸው እንደሚችል ማሰብ ያስፈልጋል ኦቦ ለማ መገርሳ የተከበሩ በለውጡ እንቅስቃሴ ውስጥ ወርቃማ ታሪክ የጻፉ ምሁር ናቸው የኦሮሞ ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ ኦቢኤን ሊቋቋምና ፕሮግራሞችን በነጻነት ለማሰራጨት የበቃውም እኚ ሰው ባስገኙት ውጤት ታግዞ ነው በዚህም ላይ ኦቦ ለማ ዛሬም የኢትዮጵያ የመከላከያ ሚኒስትር ናቸው እናም እሳቸው ያደረጉት ንግግር በማናቸው መልኩ እንዳይሰራጭ ማገድ አንድም ኢዲሞክራሲያዊነት ደግሞ ሁለታ ቢስነት ነው እና የቴሌቪዥን ጣቢያው ለዚህ ሐሳፋሪ ድርጊት ይቅርታ መጠየቅና በቀብር ስነ ስርዓቱ ላይ ያደረጉት ንግግር ምንም ይሁን ምን እንዲተላለፍ ማድረግ አለበት መቼም እኚ ሰው በሳል ፖለቲካኛና ምሁር በመሆናቸው ግለሰቦችን እንጂ ህዝብን የሚያስቀይም ንግግር እንደማያደርጉ ግልጽ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ኦቦ ለማን ዛሬም ይወዷቸዋል ያከብሯቸው አለ ከዶክተር አብይ ጋር ያላቸው ቅራኔ በውይይትና በመግባባት ሊወገድና እኚ ሰው ከዶክተር አብይ ጎን እንዲሰለፉ ይፈልጋል የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥረት ሙሉ የሚሆነውም የቲም ለማው መሪ ንቁ በሆነ ተሳትፎ ሲታገዝ እንደሆነም እናምናለን ይህ አንድ ቀን እውል ሊሆን እንደሚችልም ተስፋ እናደርጋለን ሲሉ የዚህ ጽሁፍ ጻፊ ዶዮ ዘለቀ አስፍራዋል ይህ ጽሁፍ ዛሬ መጋቢ 8 2012 አዲስ ጊዜ በተሰኘው መጽሔት ላይ የወጣ ነው ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንናንት ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር ማድረግ ቤት ሰቡን እናም ሰግናለን